Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Schuster. In dieser Folge dreht sich alles um dieses Element, beziehungsweise genau genommen um das, was dahinter steckt, nämlich die Scheinwerferreinigungsanlage. Und wenn euch dieses Thema interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Wie gerade schon angekündigt, heute also das Thema Scheinwerferreinigungsanlage. Und wir haben in der Vergangenheit von euch da schon sehr viele Fragen bekommen, wie das denn eigentlich funktioniert. Und das nehmen wir mal als Anlass, heute für euch hier so ein Video zu erstellen. Wie ihr das von mir kennt, werde ich euch aber nicht nur zeigen, wie man das ganze System bedient, sondern wir gehen noch ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Ich zeige euch zum einen mal, welche Mazdas das eigentlich besitzen oder besser gesagt, warum sie das besitzen. Wir schauen uns natürlich auch an, wie man es bedient. Aber wir gehen noch ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Das heißt, wir werden euch hier bei so einem Auto mal eine Stoßstange abmontieren und uns die technische Lösung mal anschauen, wie das Ganze konstruiert wird. Das finde ich auch immer sehr interessant. Fangen wir also gleich mal mit dem ersten Punkt an. Warum gibt es solche Scheinwerferreinigungsanlagen und welche Mazdas haben diese Anlagen? Das ist relativ einfach erklärt. Und zwar haben wir grundsätzlich mal eine gesetzliche Regelung, dass wenn der Lichtstrom mehr als 2000 Lumen hell ist, dann muss das Fahrzeug eine entsprechende Scheinwerferreinigungsanlage besitzen. Das heißt also, alle Mazdas, die diese Scheinwerferreinigungsanlage haben, haben ein Lichtsystem, das heller ist als 2000 Lumen. Das waren früher so die ersten Fahrzeuge mit Xenon oder Bixenon und heute sind es natürlich Fahrzeuge mit LED-Scheinwerfern. Man kann das von außen auch relativ gut erkennen. Es gibt bei Mazda insgesamt zwei Systeme von Scheinwerferreinigungssystemen. Wir haben einmal ein sogenanntes Teleskopsprühsystem. Das sind immer die Fahrzeuge, die so eine Abdeckkappe vorne an der Stoßstange oder in der Nähe des Scheinwerfers haben. Hier wird durch einen Sprühstoß, durch Druck sozusagen, hier ein Wasserstrahl auf den Scheinwerfer gespritzt, damit der Scheinwerfer entsprechend gereinigt werden kann. Und dann gibt es auch noch starre Sprühdüsen. Das kann ich euch hier bei dem MX-30 ganz gut zeigen. CX-30 hat es ganz genauso. Da seht ihr es besonders gut. Hier habt ihr so eine Abdeckkappe. Das ist so ein bisschen wie bei der Windschutzscheibe. Und hier kommt dann ebenfalls dieser Sprühstoß raus. Und grundsätzlich gibt es diese Technik auch schon relativ lange. Ihr kennt das vielleicht von früher. Da gab es dann so die ersten Autos, die so kleine Scheibenwischer von hatten. Das war natürlich jetzt nicht besonders schick. Heute macht man das Ganze eigentlich überwiegend mit so einem Sprühstoßprinzip. Dann wird sozusagen mit hohem Druck Wasser und auch euer Reinigungsmittel dann auf den Scheinwerfer aufgetragen und er sozusagen reinigt dann eben auch den Schmutz von diesem Scheinwerfer ab. Das ist eigentlich auch der Hintergrund. Warum muss man das eigentlich machen? Ja, klar, natürlich die Helligkeit, aber wenn der Scheinwerfer eben sehr, sehr verunreinigt ist, dann sorgt es das dafür, dass eben sehr viel Streulicht entsteht und durch diese extrem hohen Helligkeiten der heutigen Scheinwerfer könnte das dann eben den Gegenverkehr blenden oder natürlich auch den vorausfahrenden Verkehr. Und das will man natürlich verhindern. Man will, dass das Licht genau dahin geht, wo es eben von den Ingenieuren auch geplant wurde. Aber natürlich ein weiterer wichtiger Grund ist, ein dreckiger Steinwerfer kann natürlich nicht so viel Lichtleistung auf die Straße bringen wie ein sauberer Scheinwerfer. Also grundsätzlich ist das mal ein sehr, sehr sinnvolles Prinzip. Und wie er das bedient, das zeige ich euch jetzt hier mal am Beispiel von dem Mazda CX-5. Das ist allerdings bei wirklich allen Mazdas komplett identisch. Also auch wenn ihr jetzt einen CX-30 oder einen CX-60 besitzt, das funktioniert wirklich jetzt genauso, wie ich es euch erklären werde. Grundsätzlich ist die Bedienung der Scheinwerferreinigungsanlage wirklich sehr einfach erklärt. Es gibt eigentlich nur drei Dinge, die ihr euch merken müsst. Punkt Nummer eins ist, der Motor muss laufen oder die Zündung muss zumindest auf Stufe 2 an sein. Da ihr aber sowieso meistens mit dem Auto fahrt, könnt ihr das eigentlich schon mal abhaken. Der zweite wesentlich wichtigere Punkt ist das Thema Licht. Und zwar wird die Scheinwerferreinigungsanlage nur funktionieren, wenn ihr mindestens mit Abblendlicht fahrt. Und wenn ihr also tagsüber fahrt, zum Beispiel jetzt hier bei diesem Auto mit aktiviertem Automatiklicht, dann werdet ihr aber nicht mit Ablendlicht fahren, sondern eben mit einer sogenannten Tagfahrlichtfunktion, sofern das Auto darüber verfügt. Dann ist das Licht allerdings nicht hell genug. Wir haben dann nicht diese 2000 Lumen erreicht und deswegen wird die Scheinwerferreinigungsanlage dann eben nicht funktionieren. Wenn ihr also tagsüber wollt, dass die Scheinwerfer gereinigt werden, dann müsst ihr sozusagen aktiv dafür sorgen, dass das Auto mit Licht fährt. Das könnt ihr dann entweder tun, dass er hier sozusagen das Licht auf manuell stellt. Ihr seht das an so einer grünen Kontrolllampe. Das Ganze wird natürlich auch mit Automatiklichtern funktionieren. Dazu muss es allerdings draußen deutlich dunkler sein. Und auch dann wird diese Lichtkontrolllampe dann wieder auftauchen und dann wird es auch funktionieren. Dann kommen wir zum dritten Punkt und das ist das Thema, wie aktiviert man sie eigentlich grundsätzlich mal. Und das Ganze ist gekoppelt mit der Reinigungsfunktion für die Windschutzscheibe. Wenn also die Abblendlichtfunktion aktiv ist, 
dann müsst ihr hier einfach nur an diesem Hebel ziehen, einmalig. Dann wird die Windschutzscheibe gereinigt und ihr seht dann vorne auch so eine kleine Gischt an den Scheinwerfern vorne rauskommen. Man hört es auch so ein bisschen und dann werden eben diese Scheinwerfer gerade mit gereinigt. Das Ganze funktioniert allerdings nur beim ersten Mal und wenn ihr das Auto dann zum Beispiel wieder startet oder das Licht an und aus macht, wird es wieder funktionieren beim ersten Mal. Alle weiteren Wischaktionen, die ihr an der Windschutzscheibe durchführt, sorgen aber nicht dafür, dass da vorne nochmal gereinigt wird. Dazu gibt es einen zweiten Trick und das funktioniert wie folgt. Wenn ihr also nochmal die Scheinwerfer reinigen wollt, dann einfach bitte zweimal nacheinander ziehen, also einmal, zweimal und dann wird vorne die Scheibe gereinigt und auch wieder die Scheinwerfer vorne gereinigt. Also auch relativ einfach zu merken. Was ich auch noch super praktisch an der Scheinwerferreinigungsanlage finde, ist, dass es auch immer eine Warnmeldung gibt, wenn der Flüssigkeitsstand in eurem Spritzwasserbehälter ein gewisses Mindestmaß unterschreitet, sozusagen die Reservelampe. Und dann taucht bei euch da vorne so ein kleines Spritzwassersymbol auf, was so ein bisschen wie so ein Springbrunnen ausschaut mit einer Windschutzscheibe. Und dann wisst ihr, okay, ich muss jetzt wirklich demnächst mal den Behälter wieder auffüllen, ansonsten habe ich irgendwann kein Spritzwasser mehr. Das ist also keine Warnmeldung in dem Sinne, das ist wirklich nur eine Information für euch euch ähnlich wie die Reservelampe von eurem Tank. Für die Technikbegeisterten unter euch habe ich jetzt mal noch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir bei einem CX-50 die Stoßstange mal abmontiert. Da kann man jetzt sehr gut erkennen, wie das Ganze aufgebaut ist, wie es technisch funktioniert. Und das zeige ich euch jetzt direkt mal in der Werkstatt. Hier am Beispiel von dieser Stoßstange kann ich euch wirklich gut zeigen, wie das Ganze funktioniert. Es fehlt allerdings noch ein ganz wichtiges Element und das ist der Wischwasserbehälter. Der steckt noch im Fahrzeug drinnen, ist normalerweise zwischen 3 und 5 Liter groß. Und die Besonderheit bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage ist, dass insgesamt zwei Pumpen verbaut wurden, nämlich eine für die Windschutzscheibe, die kennt ihr schon, und nochmal eine deutlich leistungsstärkere, für, speziell nur für die Scheinwerferreinigungsanlage. Dann gibt es nochmal eine Besonderheit und zwar ist meistens die stärkere Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage etwas tiefer montiert, dass die sozusagen die letzte Pumpe ist, die noch ein bisschen Wasser abbekommt, damit wirklich auch die Scheinwerfer noch bis zum letzten Zeitpunkt gereinigt werden können. Wenn dann der Behälter entsprechend voll ist, wird das Ganze hier über so ein Stecksystem weitergeleitet in die Stoßstange, verteilt sich dann hier in die Düsen. Bei Mazda sind das normalerweise immer zwei Düsen, eine pro Scheinwerfer und ihr seht ihr das schon. Hier geht es dann entsprechend weiter, wird jetzt hier zu der einen Düse geleitet und auf der anderen Seite zur anderen. Die habe ich jetzt gerade schon demontiert, um euch das besser zeigen zu können. Ich zeige euch das Ganze auch mal hier von vorne, wie das jetzt ausschaut, wenn die Kappe weggemacht ist. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut sehen. Hier kann man schon so ein bisschen was erkennen. Normalerweise würde da jetzt die Kappe eingeklipst werden. Das macht man natürlich, dass es ein bisschen schicker aussieht. Und damit ich euch das Teleskopsystem mal so ein bisschen besser erklären kann, habe ich hier schon mal eine Düse vorbereitet für euch. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass das hier die Stoßstange ist sozusagen. Sie guckt euch jetzt gerade an. Ihr seid sozusagen gerade im Moment der Scheinwerfer. Und dann, wenn ihr eben hier ähm, die Scheinwerferreinigungsanlage nutzen wollt, wird hier in dieses Teleskopsprühsystem sehr viel Wasserdruck aufgebaut. Da ist eine Rückholfeder drauf. Da ist wirklich hier sehr viel Zug dahinter. Aber irgendwann ist der Wasserdruck aber so groß, dass dieser Wasserdruck dafür sorgt, dass die Feder komplett ausgezogen wird. Dann entlädt sich der Druck. Und wenn dann eben der Druck abgebaut ist, zieht die Feder des kompletten, den kompletten Mechanismus wieder rein. Und ihr seht schon hier beim CX-5, da haben wir insgesamt zwei Sprüher. Einmal einen leicht seitlich hier und ich sehe gerade, den kann man teilweise dann auch sogar noch justieren, damit wirklich auch der Scheinwerfer komplett gereinigt wird. Und ihr seht schon, da ist wirklich Dampf dahinter. Das sieht man auch, wenn man dann die Scheinwerferreinigungsanlage benutzt, dass da richtig Druck dahinter ist. Ich finde, das hat Mazda wirklich clever gelöst hier, ohne aufwendige Technik zu verbauen. Man könnte irgendwie vermuten, dass da ein spezieller Motor drin ist, der das öffnet. Nein, wirklich nur Wasserdruck, eine Feder. Und das hält dann natürlich auch dementsprechend lang und ist robust, genauso wie man sich das auch als Gründe wünscht. Und grundsätzlich finde ich so eine Scheinwerferreinigungsanlage wirklich ein gutes Konzept. Stellt euch mal folgendes im Winter vor, ihr fahrt also bei Schnee und es ist viel Salz auf der Straße, dann seid ihr immer am Putzen von eurer Windschutzscheibe. Und was man da gerne eben vergisst, sind die Scheinwerfer vorne, die natürlich dann genauso dreckig ausschauen. Dann verliert ihr natürlich einerseits an Lichtleistung, ihr seht weniger, aber andererseits werden dann eben auch die Teilnehmer, die euch entgegenkommen, dann auch entsprechend geblendet. Was mich an dieser Stelle natürlich auch interessieren würde, ist, was haltet ihr denn von dem Scheinwerferreinigungssystem? Habt ihr euer Fahrzeug schon Erfahrung damit machen können? Wenn ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Wenn euch die dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und denkt dran, die Glocke zu drücken. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Von daher danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Frag Schuster. Musik